नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो इयत्ता दहावीच्या वर्गामध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे गणित भाग एक प्रकरण दुसरे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजेच वर्ग समीकरणे आपण अभ्यासात आहोत यापूर्वीच्या व्हिडिओ मध्ये आपण वर्ग समीकरणांची मुळे म्हणजेच सोल्युशन म्हणजेच उकर कशी काढायची हे अभ्यासलेलं आहे आज आपण जर वर्ग समीकरणाची मुळे दिली असतील वर्ग समीकरण दिलेलं नसेल तर दिलेल्या मुळांवरून ते वर्ग समीकरण कोणतं आहे ते आपण पाहणार आहोत ही माहिती आपल्याला कोण सांगताय पलीकडच्या बाजूला पाहूया मी महेमूल मुलानी शाळा कर्मयोगी शंकरराव पाटील माध्यमिक विद्यालय पुरवली तालुका इंदापूर जिल्हा पुणे माझा कॉन्टॅक्ट नंबर जो दिसतोय तो सेवन फायव्ह डबल एट नाईन फोर सिक्स झिरो एट सिक्स आणि माझ्या युट्यूब चॅनलचं नाव महेमूल मुलानी ऑनलाईन एज्युकेशन सर चला तर पाहूया प्रकरण दोन इयत्ता दहावी गणित भाग एक मधील जर वर्ग समीकरणाची मुळे दिली असतील तर त्यावरून समीकरण कसे तयार करायचे यापूर्वीच्या व्हिडिओ मध्ये आपण जर समीकरण दिलेलं असेल तर त्याची मुळे म्हणजे सोल्युशन काढलेली होती आता आपण मुळे दिलेली आहेत अशा प्रकारचं वर्ग समीकरण तयार करणार आहोत प्रकरण दोन वर्ग समीकरण क्वाटेटिक इक्वेशन मुळे दिली असता वर्ग समीकरण मिळविणे बाकी टू ऑप्टेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हॅविंग गिवन रूट्स या ठिकाणी आपल्याला आल्फा आणि बीटा ही दोन मुळे दिलेली आहेत आणि आपण या वर्ग समीकरणासाठी व्हेरिएबल म्हणजेच चल एक्स घेणार आहोत म्हणून एक्स बरोबर आल्फा किंवा एक्स बरोबर बीटा बरोबर चिन्हाच्या उजवीकडे असलेले आल्फा बरोबर चिन्हाच्या डावीकडे गेल्यानंतर त्याचं चिन्ह बदलतं ते ऋण झालेलं आहे म्हणून एक्स वजा आल्फा बरोबर शून्य किंवा एक्स वजा बीटा बरोबर शून्य अशा या दोन शून्य असणाऱ्या पदांचे आपण गुणाकार घेतलेला आहे एक्स वजा आल्फा गुणिले एक्स वजा बीटा बरोबर शून्य जर आपण या दोन कंसांचा गुणाकार करून घेतला तर आपल्याला पुढीलप्रमाणे चार पदे मिळत आहेत एक्स वर्ग वजा आल्फा एक्स वजा बीटा एक्स अधिक अल्फा बीटा बरोबर शून्य मधल्या दोन पदांमधून ऋणचिन्ह सामायिक कंसाच्या बाहेर काढता येतं एक्स हे चलसुद्धा कंसाच्या बाहेर काढता येतं त्याप्रमाणे या ठिकाणी पुढच्या पायऱ्याला लिहिलेलं आहे एक्स वर्ग वजा अल्फा एक अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट कम्प्लीट एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू झिरो एक्स वर्ग वजा कंसात अल्फा अधिक बीटा कंस पूर्ण एक्स अधिक अल्फा बीटा बरोबर शून्य म्हणजेच आल्फा आणि बीटा ही मुळं असतील तर त्याचं वर्ग समीकरण पुढीलप्रमाणे लिहिता येतं चलाचा वर्ग म्हणजे एक्स वर्ग वजा मुळांची बेरीज गुणिले एक्स अधिक मुळांचा गुणाकार बरोबर शून्य हे आपलं वर्ग समीकरण असणार आहे म्हणजेच इफ आल्फा अँड बीटा आर द गिवन रूट्स देन वी कॅन राईट द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन विथ व्हेरिएबल एक्स लाईक दॅट एक्स स्क्वेअर मायनस ॲडिशन ऑफ रूट्स इन टू एक्स प्लस प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स नाऊ लेटस हॅव सम ॲक्टिव्हिटीज आपण काही कृती करून पाहूया त्यामध्ये पहिली कृती दिलेली आहे मुळांची बेरीज दहा आणि मुळांचा गुणाकार नऊ असणारे वर्ग समीकरण लिहा वर्ग समीकरण जे आपल्याला मिळणार आहे ते एक्स वर्ग वजा इथं आपण एक्सचा सहगुणक म्हणून मुळांचा मुळांची बेरीज लिहितो म्हणून मुळांची बेरीज दहा आहे तिथं दहा घेतलेले आपण एक्स वर्ग वाजा दहा एक्स अधिक अधिक किती लिहायचं मुळांचा गुणाकार लिहायचा आहे म्हणजेच नऊ बरोबर शून्य हे आपल्याला मिळालं वर्ग समीकरण एक्स वर्ग वजा दहा एक्स अधिक नऊ बरोबर शून्य इथं त्यांनी मुळांची बेरी डायरेक्ट दिलेली होती मुळांचा गुणाकार डायरेक्ट दिलेला होता तो फक्त आपण त्या रिकाम्या जागांमध्ये भरलेला आहे अशा प्रकारे सोपी कृती आपण करू शकतो डी ऍक्टिव्हिटी इज लाईक दॅट वी हॅव टू राईट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ॲडिशन इज गिव्हन ॲज टेन अँड ॲडिशन इज द कोइपिशंट ऑफ एक्स देअर फॉर देअर इज टेन एक्स दॅट इज एक्स स्क्वेअर मायनस टेन एक्स प्लस नाईन इज इक्वल टू झिरो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज ॲक्टिव्हिटी नंबर वन गिवन इन युअर बुक नाऊ लेट इज गो टू नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी कृती क्रमांक दोन 
इतना मात्र अपने आल्फा की किमत दिल्ली है और बीटा की किमत दिल्ली है यह किमती अपने वर्ग समीकरण तैयार कराए मनु अपन इत लिखा एक्टिविटी मधे रिका जागा भरतो एक्स वर्ग वजा कंसात अपने दोन मुला बेरीज घल्फा जागे पर दोन लिख बीटा जागे पर पांच लिख दो अधिक पांच अधिक दोगा गुनाकार मजे दोन गुणि पांच बराबर शून्य आता दोन अधिक पांच तो मिला सात मे समीकरण अं मिल चलने है एक्स वर्ग वजा सात एक्स अधिक दहा बरबर शून्य दोन गुणि पांच गुनाकार दहा है हि जी मु होती दोन आच ये बेरीज है सत गुनाकार है दहा मनु अपने वर्ग समीकरण मिलाल एक्स वर्ग वजा सात एक्स अधिक दहा बरबर शून्य इत अपने बरबर आल्फा आ बीटा या दोन किमती दिल्ली होत्यावरुन आप वर्ग समीकरण मिलवे है नव लेटस्ट फाइंड इट इन द सेमी मीडियम अल्फा इज इक्वल टू टू एंड बीटा इज इक्वल टू फाइव वी कैन राइट द इक्वेशन एज एक्स स्क्वेर माइनस इन टू ब्रैकेट टू प्लस फाइव बिकॉज वी हैव टू टेक एडिशन हियर एज अ कोपिशंट ऑफ एक्स एंड देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टू मल्टीप्लाइड बाय फाइव इज इक्वल टू जीरो देर फॉर इक्वेशन इज वन एक्स स्क्वेर लुक एट हियर कोपिशंट ऑफ एक्स स्क्वेर is not given it means 1 is the coefficient of x square 1x square minus 7x plus 10 is equal to 0 is the required quadratic equation yavar adharit sarav sancha 2.5 madhe prashna kramank 4 dilela ahe ja varga samikaranachi mule khalil pramane ahet ashi varga samikarane taiyar kara form the quadratic equations फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो रूट्स दिल्ली अपने इक्वेशन बनवाय है जस आता अपन एक्टिविटी दोन मधे कृति क्रमांक दोन मधे पाप्रमा इतना अपन पहतो पैल उदाहरण दिल है अल्फा इज इक्वल टू जीरो एंड बीटा इज इक्वल टू फोर सोल्यूशन इज गिवन एज जीरो एंड फोर आर द रूट्स वे हेव टू फाइंड सम दैट इज एडिशन ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो प्लस फोर इज इक्वल टू फोर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाइड बाय फोर द एन्सर इज ऑलवेज जीरो इफ यू मल्टीप्लाय जीरो बाय एनी नंबर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज जीरो द जनरल फॉर्म एज वी नो इज द एक्स स्क्वेर माइनस सम ऑफ रूट्स इन टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो देन सम ऑफ रूट्स इज फोर वी कैन राइट हियर एज फोर Product of roots is zero. We can write here it as zero. So the required quadratic equation is x square minus 4x plus zero is equal to zero. Shunya ani char hi dileli mule ahit. Yechi vokal paichi asel tar apla mulanchi beeris karavi lagel. Mulanchi beeris ahit shunya arik char borobar char. Ani mulancha guna kariye to shunya guni le char borobar shunya. Menare varga samikaran x varga वजा मुला बेरीज गुणिल एक्स अरिक मुला गुनाकार बरबर शून्य इत जर आप किमती मुला बेरीज है चार मनु चार लिखे हे ऋणचिन्ह है तस दिल है मुला गुनाकार है शून्य मनु आप वर्ग समीकरण मिलते एक्स वर्ग वजा चार एक्स अरिक शून्य बरबर शून्य मजे अपने दिल्ली मुला बेरीज कराएगी है ये लिया मुला गुनाकार कराएगा तो यठिका लिया एक्स य चला वर्ग समीकरण तैयार होना है यहनतर उदाहरणा जर आप तीन आजा दहा दोन अ मुले दिल्ली है थ्री एंड माइनस टेन आर द रूट्स ऑलरेडी गिवन सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू थ्री प्लस इन टू ब्रैकेट माइनस टेन इट इज इक्वल टू टेन माइनस थ्री दैट इज सेवन एंड सीम्बॉल ऑफ अ ग्रेटर नंबर इज माइनस देर फोर द फाइनल एन्सर इज माइनस सेवन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स थ्री इंटू माइनस टेन इज इक्वल टू माइनस थर्टी एंड एज ए जनरल फॉर्म वी कैन राइट सम ऑफ रूट्स एज माइनस सेवन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एज माइनस थर्टी एंड वी कैन गेट द फाइनल क्वाडिटिक इक्वेशन एज एक्स स्क्वेर प्लस सेवन एक्स माइनस इंटू माइनस इट इज बिकम्स प्लस एंड नाउ प्लस इंटू माइनस इट बिकम्स माइनस देर फॉर फाइनल क्वाडिटिक इक्वेशन इज 
x square plus 7x minus 30 is equal to 0. तीन आणि रुण दहा अशी दोन मूळ दिलेली आहेत यावरून आपल्याला वर्ग समीकरण बनवायचं आहे नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे जर आपण यांची बेरीज केली तर ती बेरीज येते आहे ऋण सात आणि जर या दोघांचा गुणाकार केला तर गुणाकार येतोय ऋण तीस आणि मग जर आपण अशा प्रकारच्या या किमती आपल्या वर्ग समीकरणाच्या सूत्रामध्ये ठेवल्या हे सूत्रपाठ करायचं आहे अतिशय महत्वाचं सूत्र आहे हे सूत्र तुम्ही लिहिल्याशिवाय सूत्रपाठ असल्याशिवाय तुम्हाला पुढं उदाहरण सुटणार नाही याप्रमाणे मुळांची बेरीज ऋण सात लिहिली मुळांचा गुणाकार ऋण तीस लिहिला आणि यावरून आपल्याला शेवटी समीकरण मिळते ते जरी रेकॉर्डीच्या पाठीमा गेला असेल तर ती इथं पण दिसते एक्स वर्ग अधिक सात एक्स वजा तीस बरोबर शून्य याप्रमाणे आपण दोन उदाहरणं पूर्ण करून बघितलेली आहेत विद्यार्थ्यांना सूचना आहे की त्यांनी होमवर्क म्हणून पान नंबर पन्नास पाठ्यपुस्तकातील पान नंबर पन्नास वरचं पेज नंबर फिफ्टी सराव संच दोन पॉईंट पाच प्रश्न क्रमांक चार आणि त्यापैकी उदाहरण तिसरं आणि चौथं सोडवायचं आहे सोडवल्यानंतर त्या सोडवलेल्या उदाहरणांचा उत्तरासहित फोटो काढायचा आणि तो माझ्या व्हॉट्सअप नंबरवरती पाठवून द्यायचा तो नंबर सुरुवातीला तुम्हाला सांगितलेला आहेच त्याचबरोबर पान नंबर चोपनवरती प्रश्न क्रमांक पाचमध्ये काही उदाहरणं आहेत ती सुद्धा याप्रमाणे पूर्ण करायची अपेक्षा आहे की शिकवलेलं तुम्हाला कळलेलं असावं आणि सर्व विद्यार्थी ज्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचेल त्या सर्वांनी उदाहरणं सोडवून माझ्या त्या नंबरवरती पाठवायची आहेत उदाहरणं सोडून पाठवल्यानंतर आपलं नाव आणि शाळेचं नाव हे सुद्धा पाठवायला विसरायचं नाही व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओला लाईक करा धन्यवाद